Dr. Peter Calderon. Ναι. Είμαι φίλος της Άννας Μπάρτον. Θα ήθελα να σας δω. Κύριε Ήβρος, φίλος είστε. Είμαι ο πατέρας του Μάρτιν. Α, ναι. Μάρτιν. Εύχομαι στην Άννα και στο Μάρτιν έναν πολύ ευτυχισμένο γάμο. Νομίζω πως τώρα πρέπει να τελειώσουμε αυτή τη στιγμή. Η Άννα είναι ασθενή σα. Την καταλαβαίνετε όμως διαφορετικά από τους υπόλοιπους ανθρώπους, εξαιτίας της κατάρτισής σας. Πολύ ακριβώς. Νομίζω πως αυτός που την καταλαβαίνει καλύτερα είναι αυτός που πρόκειται να παντρευτεί. Ο γιος της. Και υποθέτω ότι την αφήνει να έχει τα μυστήρια της, τα μυστικά της. Ίσως και τους άλλους έρωτες της. Άλλους έρωτες. Ναι. Πάντα. Η Άννα δεν μου έχει μιλήσει ποτέ για σας. Γιατί να το κάνει. Είμαι απλός ο πατέρας του Μάρτιν. Κύριε Παναερό, όπως είστε ένας πολύ ασυνήθιστος πατέρας. Αλλά έχετε και έναν ασυνήθιστο γιο. Γιατί το λέτε. Ο Μάρτιν και εγώ έχουμε συνοδηθεί. Πότε. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Απολαμβάνετε τις κρυμμένες αλήθειες. Καλύτερες ευχές μου σε εσάς και το γιο σας.
διαμέρισμα ήταν δικό σου. Ναι. Εσύ του έδωσε τη διεύθυνση. Ναι. Ο και σαν να σε έπαθε κατανοητή προσβολή. Ο Μάρτιν την έφτασε. Δεν ήξερα ότι ήσασταν οι δυο σας εκεί. Και μας τα αφήθηκα με κάποιο τρόπο. Ο Μάρτιν και εγώ. Πού είναι η Άννα τώρα. Φύγε φίλε μου να επισκεφτεί τον τάφο του αδερφού της. Μόνη της. Αντελώς μόνη. Έρχεται σε σένα όμως. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να συνεχίσει τη σχέση της μαζί σας. Δεν σε πιστεύω. Γιατί. Μου είναι αδιάφορο τι πιστεύετε ή δεν πιστεύετε. Συγγνώμη. Γιατί. Γιατί όχι. Δεν είναι πια απαραίτητο. Thank you. 
Thank <laughs> you. 
είναι αξιοσημείο το πόσο λίγο χρόνο χρειάζεται για να αποσυρθεί κανεί από τον κόσμο. Έχω ένα μικρό διαμέρισμα στην πόλη που ζω. Η άσπρη τύχη του και τα άσπρα ξύλινα τα μάτια του ήταν η αιτία που το διάλεξα. Βρίσκω πω δεν μπορώ να ανοιχτώ τα χρώματα όσο διακριτικά κι αν είναι. Thank you. 